这盘棋讲解的是2022年的季后赛冠亚军争夺第一局，红方是王文军，黑方是梁婷。开局先指路对主底炮，那红方如何打击对方这种骗招呢？炮二平五，这个棋呢，对方飞下，下不要卒三金，红方怎么下呢？这儿红方上边马显得示弱啊，不是又太缓，红方飞了个象。这个棋看似好像阵型不好啊，其实呢，这个棋红方有后招，他走炮八平六，走成一个视角炮啊，就非常稳健了。你抓他就不用视，避其锋芒。那么你点进来的话，他就变成上马看着中兵，对方上边马解除自己八路线的问题，避免被红方牵制住。那红方先出车，黑方就拐角马，红方现在不能打，打完之后呢，现在这个马太弱。红方选择是寻和车，黑方这儿出车，红方上马，当务之急啊，平车压马。如果说车过来吃马，就可以马四进六。红方炮要看马，他不敢打出去，否则对方补士啊，你出车一看，那么将来这个棋他可以卒三金，就威胁你了。所以说这个棋，黑方应该是平车压马，他担心人家平车吃马，所以的话就走了一步金边卒活马。这儿红方呢，简单跟他做了个交换。这样来的话，红方这个马就上去了。现在炮打着马，黑方也就跳。红方这时候用马去踩足抢先手，黑方甩开盯着边线。红方这个车肯定要出啊，如果落象也比较笨。出去以后呢，就是让你打，然后进去抓你抢先手。策应这个中兵一冲呀，对方这里啊就会出点问题。所以对方他阵型不够协调的话，肯定不行。临场上马，这儿红方不给吃。黑方硬切进来，准备要踩中炮。这里红方赶紧把兵守住啊，也不让你打出来。现在呢，你一踩我一吃，双方在这里做一个交换。黑方现在进炮，准备反击，打着象，红方落象啊，居二进四，目的是调居过来。红方冲兵要吃，黑方呢将就计保住，准备炮分边下底线。那么这里啊，对方杀得很凶，红方这也是防患于未然，退居到底线啊，这个棋走得非常稳健了。这儿的话，黑方选择了一脚补士，他是想打这个兵，又怕人家吃马，所以先补个士再打。这儿人家一抓啊，然后把他牵住，这个棋就故意啊，让你多走一步棋。到这儿，黑方可以考虑车退一步，为什么呢？首先给这个车生根啊，其次避开将来红方上马的利用手段。这儿一上马，肯定吃着炮，冲兵还拱着车，踩着车啊，所以他必须得避其锋芒才行啊。先给车生根，车八退一是好棋。临场他急于去打，这就是一个刚才啊，人家红方居看着兵，那么心理战术吧，啊，你一看不能打，好不容易能打了，想都没想打掉的，结果这里忽略了这个炮跟车啊，他没有跟啊，无根车炮怎么利用呢？上马利用，首先先捉你炮，你正常肯定压一步比较积极，他马上一冲兵啊，你还不能吃他马在这里，那没办法，踩着车拱着车，只好把车闪开。到这儿，红方就过了一个，黑方想上马还不敢上，直接就踹掉了。啊，你想吃人家，人家回马可以踩车，所以你根本没有机会的。啊，那对方马上来交换掉，他家的兵种差，红方进多两个兵啊，受不了。所以临场的话，他不甘心用炮过来吃马。那么接下来这棋呢，黑方啊，他以为可以呢，逼红方就范啊，比如说打掉之后杀过来，但是红方以退为进呀、啊，踩着车踩着炮了。你要平炮过来的话，那将来肯定不甘心啊！红方就过兵了，所以临场的话，他直接吃掉，这样的话试图交换，但是呢，这个棋啊就失算了。红方吃完之后呀，黑方现在如果用炮去吃，拱双肯定丢子，他用车吃想威慑一下红方的兵，但是没有用，红方仍然是平兵过来，因为你现在吃的话炮没了，但是如果你不吃的话，把马拱掉，你车走开之后，他进车再抓你，你这边还要丢子。所以这样的话，你不吃兵会被吃光，所以非吃不可呀。吃完之后呢，红方顺势一蹬啊，到这儿就得子了。黑方这个棋他少一个子呀，肯定是亏了，但他不甘心呀，准备要边兵吃掉啊，找机会想求和。红方平车出来，准备去压马。黑方呢现在过卒啊，进行要对，这儿肯定要吃。吃掉以后呢，这个棋他没有点车过去，因为点车的话，人家吃马这个马位不佳，所以红方强行上马。我这个棋先跳窝巢马，把你摁住。你只要敢走窝巢，你不走你也别上啊。这儿的话控盘，对方落象之后呢，进车准备吃足跟着他。
黑方过吃啊，现在他有一个调车手段太厉害了，所以这期啊，黑方只好放弃掉了，给你吃平局吃马，这里是马口你不能开，你马也走，马也上了，所以呢，黑方还想反击，红方不给他任何机会啊，他不吃，用炮去打，这儿的话这个棋很厉害呀、啊，你要再逃的话，担心啊被他推拉住了，你再吃炮，他刚好防中炮，谁能白手杀你？你赶紧出手将去拍一杖杀了。所以这边太空虚了，他顾不上这个卒，只好退回。意思是你放中炮可以填进来，红方还不着急啊。这里的话先打着再说。黑方的话平车过来，这样的话红方顺势调车，这步点将太厉害，挂角。对方的选择是落象，那中间又是一将，对方措手不及。你刚才要垫车，是因为中间有象，现在象已经落回去，你再垫车的话，那跳一将把车戳了啊。所以对方不敢，他只能飞象。红方顺势一将，黑方出来，认为啊将军可以呢垫车，但是红方他不将啊，他用车过来，这个棋确实太妙。现在红方会有三个手段杀棋，一个是马六进八，你进去啊，这个双将之后呢进去点死；一个是回马卧槽，卧槽马杀；还有一个就是回中间啊，你进去的话就踩马一将杀棋。所以黑方现在最好的棋啊，想进老将都来不及啊，面对这样一个杀招。确实是无力回天。到这里的话，连云亭啊不服，决定呢进行二番战啊。我们看一下第二盘棋吧。这盘棋讲解是三四名对战，二零二二年的季后赛，红方是刘欢，黑方是张婷婷。上回我们看了关亚军，本局看三四名，开局是骑马对进卒，红方采取了一个飞刀局，黑方这里呢就进炮封车，这儿是接受挑衅，红方上马。眼看这个棋冲兵就要威胁，黑方选择是出车，等红方冲一步之后，黑方再串打，这儿希望你回马，红方突然就弃子，黑方也不敢吃，中路攻势太凶猛，所以的话选择居平六，先抓一下试探鹰手啊，你要退的话就换掉你，换完之后将来可以把你兵消灭掉，这样就比较平稳了。红方不愿意换，继续踩掉，贯彻攻势。那么黑方呢走居六平四啊，这步棋呢稍显示弱一些，到这儿可以考虑就飞象。那么你要跑八平七，我就居六平二，反正这个棋你出居我就封锁你啊。这边打着马先手，他先平居的意思是想进旧炮赶走。红方呢继续贯彻平炮，黑方就抓。这儿如果打掉以后对方会补士啊，出居的话可能会炮二进二，那这个棋居过不去。现在红方没有把握。他认为呢，出车换掉比较稳健。通过交换之后呢，这个棋啊，黑方就吃一个子，红方必然是对车。这儿的话，他可以有一个上马、踩马、回马将军啊，抢先手。因为这个马你上也没有出路啊，给他一将，你老将位置还不好。所以的话，黑方决定先补一招士啊，就放弃了，让你去吃。那么你一吃的话，你速度就慢了。他这边的卒三金啊，你要不管就过个卒，管的话车杀出来，这马就活跃了。所以这个棋的话，红方不愿意，他选择退军了吃炮。如果能把这个炮吃掉，他的马受困，那对方必将不利。所以黑方呢不愿意，红方抓啊，黑方就退。接下来这个棋呢，红方走的是平车过来抓他的马。那么这儿他希望你上边马，然后炮平三打底象。那么上正马一冲的话也不行，所以临场的话。他就不要了，充足，红方就杀进去，黑方也就冲过来，到这儿双方开始对杀。很显然，红方这个棋啊，破象之后随时一甩炮，三子归边呀，这个棋底线是一个空门啊，这棋黑方很危险了。但黑方又不敢直接充足，担心被人家打一下，他选择的招法是长车，意思是你过来我就来挡你，只要能把这个炮拦住，那这棋就不怕。红方呢，他炮五平一，哎，走小路，这儿对方这个棋赶紧过来就吃马，红方退车看住，这儿的话黑方是平卒，那红方就打出去，黑方这里就出来，接下来红方呢选择车三退一，那么可见刚才黑方应该走这个车六退三啊，把对方马摁住，他没有摁，结果这儿啊人家就要跟他换。这一换不打紧啊，关键是吃着这个马，吃着炮杀了底象，你不换还不行啊。他这一将将死了啊，所以这棋非换不可。换掉以后呢，我们看到这棋就危险了
啊，后方这期抢先可以呢破城，他这个狙炮兵的位置非常好。那么这儿吃了炮你就有逃，然后呢顺势杀向一将你就上，那狙再一将就看你上还是下。如果下去的话，他可能担心这个炮一将啊，你狙不敢动，狙动就砍士。那么由于现在先将的话，他推炮回去，附有一个平狙抓死炮，所以红方不会将，他会保存实力。黑方如果进狙吃兵的话。那这期啊，穿一将就把中士给砍了。那这期你肯定是啊，等着输，因为你现在跟不住炮了。那最这样期的话，你不动的话，他就冲边兵啊，两个兵汇合，你炮卒肯定没棋啊，将来等待就被围城。黑方是不甘心这样坐以待毙的，所以他狙不能动，很委屈，狙一动就砍中士了。临场他决定上来，但是上来之后呀，这个棋也不好下了。红方呢退狙回来，直接呢将军啊吃卒，吃中卒。黑方这个棋确实痛苦，他进军的意思是先吃炮，看着中卒再说。那红方就退两步，下一步将军还是要吃你过河卒。黑方一看，我先抢个兵啊，找机会两个兵看能不能连起来。这里的话，红方先补士啊，不管你，他现在拉住你不能动呀。那这棋啊，黑方也是憋屈，他选择的是老将归位。红方呢，先吃一个啊，将来为以后残局做准备。黑方只能任人宰割啊，他选择知识，不甘心呀，想进老将逃跑。红方平局盯着，不要是破你事。黑方暂时还不敢动，选择推炮，想打边兵。红方当然是冲，黑方又退了一步。这里的话，炮挡住，红方只管过兵啊，不管他。黑方呢，把士先补起来。接下来红方就平兵，黑方走的是归位，红方呢再平兵，黑方就进中。接下来这个车退回。就要吃炮了，这个炮退回，必要时候防守。红方的居六平二继续狙杀，有一个底线啊，太厉害。对方只好平炮先拦住。红方选择是底线一将，黑方正常肯定要落势啊，因为你退居的话，他可能退回抓你的卒啊，所以呢，他居的位置比较好，找机会想卒五进冲过来，跟另外一个卒汇合。这红方的话，直接拍一将，这个棋他只能落势了。那么，因为你出老将的话，他退局吃双啊，炮就没了，炮一走，杀一将受不了。就算你退一步去垫的话，也是等着挨打，一瓶炮就得子。那么到这以后呀，这里红方是退局啊，吃炮，准备往过调，所以黑方现在只能选择一个进卒，希望跟他做一个交换啊。即便这个棋换掉，我们看到都是三个兵啊，但是的话，这个棋红方为了稳操胜券啊，他简明把士给打了，这棋更狠呀、啊。那么你吃完之后，他一吃啊。现在你单士啊，这两个兵肯定赢了。所以在这儿的话，对方你对还是不对？不对的话，这个炮又把卒给打了。所以这里啊，张天天是进退两难，没有办法，只能认输。这盘棋，刘欢夺得第三名。这盘棋讲解是纵虎归山， 2 0 2 2年的季后赛，这是王安军对战刘欢半决赛的第一盘棋。因为他们初赛啊，已经对过一盘了，也是这么一个布局。当时走的是居平四招法，单刀复会。现在走的是居一平三啊，他是担心对方有所准备吧，临场就变招了。那么双方开始斗功力啊，张居之后呢就冲一下，那么吃掉之后插出去啊。黑方到这里的话想对炮，红方呢不肯，黑方呢就进边卒，红方上马以后啊，黑方就吃一个，这儿的话就平居过来，准备呢威胁中路啊。那么这期黑方长居。这里就甩过来吃炮，这儿的话，这个棋啊，他选择的招法是炮分边，那这里就飞象。现在红方准备上马啊，所以黑方的话，他这里就先拱车之后啊，平车守住，这样红方也就交换。看似呢局面平稳，但是呢，黑方马受困啊，红方他可以双马连环，将来是要马三进四啊平炮，随时封车。所以黑方先出车，打乱你的计划。如果你还要马三进四，他可以卒五进一，所以到这儿只能马六进四。然后呢，进车就吃炮。这步棋呢，红方就平炮。黑方的话卒五进一啊，这儿红方就选择进炮，随时分边下底线。黑方呢，他选择进车先挡住啊，这儿的话红方卧槽去。那么这个棋啊，对方平车勒了一下。这步棋可以说有点随手啊，这儿应该走的是弃掉这个卒比较好，你吃一个我吃一个啊，你吃这个的话我就再吃你，你再吃我马的话我就退回浑水摸鱼，你
，你一踩我吃掉，你现在只能吃。那么这里吃完之后，顶多啊，你就是吃一个足啊，他的退局勒你的马，你现在这个马还得退，不能看，否则平炮一打就得子了。那么对方赶走之后呀，这个棋大家可以看到，黑方应该说是可以抗衡了啊。那么临场的话，这里黑方并没有这么下，而是选择了平车。结果呢？惯性思维被人家把猪给吃了。现在这个马受困，红方只要马一上去啊，腾挪开，比如说将来再回马，就有可能会把这马抓死。所以黑方这马呀，就太痛苦了。他金炮拦住啊，这个意图也很明显。红方平炮之后要下底线，黑方就看住。他这个金炮什么意思呢？就是说啊，这个棋啊，将来啊你进去抓他就上马，他果然是这么走的。正常应该怎么走？正常啊，红方应该上马。上马之后呢，准备卧槽啊，再退回把这马踩死啊。他实战是走的进车啊，那么有点贪心了啊。右边困一个，左边还想吃一个，那就上马了。刚才我们说到啊，就是说你现在上马，他现在上马啊。黑方他进炮思路什么呢？就是说等你回马的时候，他车刚好进一步就把你马勒死了，所以你吃一个边马，人家可以破你连环马。所以红方这个上马本身没有问题，关键是啊，你不能急于回马。否则就会给对方一个进车锁马的机会，那这样的话双方会形成交换。红方正确思路是上马之后马四进二，再马二退三啊，回来踩双，至少踩一个把马吃掉，所以这样就可以得子啊。那所以呢有这样一路棋存在啊，红方上马卧槽啊，再回马就可以了。因为红方这个马它就是从卧槽位置刚回来的，他又没有想到估计穷师再来一次啊，所以话到这里没有把马围住啊，他选择是退车，其实应该上马。到这以后呢，我们看啊，黑方平车，反而把红方牵住了。红方这个棋虽然困住马，但是他半天不吃的话就没机会了。最终的话，这个棋啊被人家双马连环。我们啊很清晰的记得，刚才红方是双马连环，现在黑方双马连环，那可见这个棋啊局势已经穷下于啊黑方了。到这以后他捉你啊，那么这循环一下之后呢，最终他是走局四尖，把你逼退啊。红方这个上马其实有点着急啊，他应该选择是回马逼马腿啊，然后呢你肯定要居看马，他踩你居你肯定要退啊，然后他再回马踩你马，你一踩他一吃啊，通过一个对马简化局势比较好，因为他想上马上不去啊，被人家制住，那这马一上一退肯定是失先啊，这样一来的话，黑方就架起了中炮，黑方这个棋呢可以打局势先手啊，这是一个骗招，对方如果敢过来的话，那就上当了。因为回马金枪一踩车啊，这个棋它就不好下啊。这儿的话，它平车主要是将来想吃这个卒。如果你跟它不平车的话，那这里啊踩着车你还得退。现在你虽然可以吃掉，但是黑方有一个闪击就是吃马，所以这么一个手段啊。所以到这儿的话，很明显啊，先一打车，然后回马去踩车啊吃马，这个棋比较有利一点。实战它放中炮也可以啊。那这儿的话退回，现在上马踩车啊，这一吃。关键是要走出金炮打车来，因为这时候你肯定要闪啊！你一闪的话，他这边就可以吃。这里红方可以先弃后取，黑方直接抢就可以了。那么抢掉以后呀，这边这个棋啊，他可以呢再打过来，就避免你吃他啊！你要吃这边的话下底炮了啊！你敢吃马这一杀出来，双车炮杀你，所以你不吃的话，这个棋啊就归边了。那可见这路棋啊，应该说黑方呢有下底炮的手段，非常积极。那么临场的话，他选择是直接吃啊。这样一来就话错过战机，那从开局来看的话，王安军就比较厉害一点啊，围住了马，刘怀念大意了。从中局来看，这棋已经啊反过来了，但是呢没有发现这个妙手呀。最终的话，这个棋啊，双方就打了个平手啊。现在都是军马炮，谁想赢谁也难。那么红方他的棋就主动一点，把黑方马制住了。我们刚才说到，这个中局是刘欢啊，已经有机会要杀红方了。但是呢，这个棋啊，反而被红方这个棋把他马给制住了。现在他要把这马活通才行，然后就平车看马。最终的话，人家上马，这儿的话他一吃啊，红方退回意思是找机会想把马围住，黑方赶紧撤啊。撤回之后呢，双方到这儿应该说大体是军事状态了啊，都是军马炮，谁赢谁啊，谁都赢不到。那么从这盘棋可以看出呀，王安军啊，只要开局啊走好了，他这个飞刀很厉害啊。啊，很容易夺冠的。那么刘欢的话，这个棋他中局上稍微控制好了，他也有机会夺冠啊。两个人在决赛啊半决赛的时候又遇到一次啊。第二盘棋的话，呃，最终是刘欢
啊，操之过急啊，贪吃一马中了飞刀，最后呢是王元军夺冠。具体的话，大家可以看半决赛第二盘棋。希望期待。这盘棋讲解是夺冠预测， 2 0 2 2年的季后赛，这是王文军对战刘欢啊，第一战，我们看一下，开局的话是先之路，对战的是对兵局，双方形成互进马，红方就三步虎，黑方来了个移形换位啊，过攻炮，这儿这个马将来可以飞象去保，所以你这过河车啊就没用了，那么红方就想我赶快出动右边大子，这个棋黑方正常就补象。在补士出车，那接下来呢？红方走车一进一，他是要威胁黑方的七路马。这儿的话，补士，这个车到底是车一平三还是车一平四呢？应该说都可以。双方就这个棋交量过两盘啊。咱们现在看第一盘棋啊，车一平四的变化，就是他绕道过来。那么这里的话，不直接走车一平三。现在的话，黑方退了一步啊，未筹谋。那么你点进来以后呢，他这里呢进卒把马吃住，你压的话他看住，将来可以打你啊。所以这组棋的话，暂时你是攻不动的。红方单刀复位，黑方就把他赶走，然后呢进行腰堆。如果你退回的话，那将来这个棋啊，黑方就固而心汤了。换掉以后呢，进居点马，这里看你怎么走吧。那么黑方正常就回马，抢河口就可以。金炮它的目的是找机会落个象把你赶走啊，这儿的话，那红方走炮二进四把马限住，接下来这棋呢，黑方如果要求稳啊，金炮串打，对子呢把炮换掉，然后出去一对啊，那这棋就满意了。他选择金炮是一种对共走法，这个棋红方就上马，那可以看出啊，这个棋黑方呢，他志在必得啊，没有唐丹出现的话，刘。欢应该来说，他是想夺冠啊。这儿的话杀的比较猛。那么王军的话，这个棋啊，他肯定是上马，因为这个棋又可以看兵，又可以踩炮。这儿黑方的话，他炮气平八，是防着你下底炮的手段啊。将来比如说我补个士啊，硬踩象这些手段，所以必须得挡住，不然这穿江太厉害。这儿的话，这个棋你踩象就没用了。那么对方就卧槽，这样的话黑方呀应该走车一平三。比较积极，他走车一进一是防止对方炮打这个边卒的计划，将来的话就显得比较笨啊。那么走到这里之后呀，现在红方他是炮九平七，黑方看似打一将还迟迟不敢打，因为打完之后呢把马放火了，而且人家随时可以出去抓你，所以这个炮容易被利用。这儿他选择先进卒把对方马制住，将来再打。那么这儿红方选择冲兵啊，抢先就发难了。那么黑方这个三路线受攻呀，非常痛苦，他也没办法，先把马跳出去吧。所以刚才这个棋如果回马的话，他可能早就上去了啊，就不至于被红方这个马过来欺负了。现在这个棋啊，也是曲线救国啊，找的很委屈。那红方冲，黑方就退，然后呢，这个车就撤回盯住你啊，你只要敢走就把你卒吃掉吃炮。所以在这儿好不容易上去了，还被盯住了。那么这个棋啊，黑方知势想强行出车啊，这儿不让对方卧槽。那么追将的棋的话，现在红方走的是补士，这步棋应该说有点缓啊。现在他的意志不就是平车过来把中卒吃掉吗？这样就占优啊。补士当然也可以啊。黑方掉车以后呢，对于红方来讲，现在正常是要走一个回马。将来往过绕啊，那兵再往过里靠啊，这样比较积极。他居八平五还是这么走，黑方就直接弃。红方一看呢，我就是吃你卒啊，吃完之后呢，黑方有一步进去吃炮，啊，这样一个棋的话，红方就只好退一步。然后黑方走的是上马，开始踩兵。红方这个棋又不能过来再保，这样太消极啊，因为你这么一走的话，他可能再走个炮八进一，最终还是要换你的子。那么走到这儿的话，红方也就退回了，想来一个车砍象的闪击手段，黑方瞬间就吃掉，啊，这样的话，这个棋你再吃马，它可以退，暂时也没用。这个兵丢的很大，丢完之后呢，这个棋红方便宜就不大了。他选择招法是先逃炮，这儿找机会可以消灭对方的马。那黑方选择是裸士，红方就平八抓，黑方就马二进四上。
，红方马五进七打车啊，就要去停海啊，黑方就平过来给你换，无所谓啊。那正常的话，应该就对子了。出完将之后呢，这棋还是要对。到这里，王安军应该说操之过急啊，他走了一步漏招，炮将军，结果被人家给象掉了。这可以说是惊天大漏呀。那么通过这盘棋啊，我们就当时预测，认为王安军的棋啊，虽然厉害。但是呢，毕竟以前是名不经传，刘欢的话也是啊，数一数二的，所以的话，我们就感觉到这个棋啊，它能走漏啊，可能是还是差点火候。当时就预测刘欢夺冠了，但是没想到王安军一阵越勇呀、啊，后面直接啊逆袭啊反转了。咱们看一下这个棋啊，黑方怎么杀？上老将啊，红方的话平局要吃马，黑方直接打掉这个中兵啊，要铁门栓啊，这个棋走的真够狠的。你吃完之后，人家还不拱你啊，用炮打，他生怕铁门栓将不死你啊，来个天地炮，这些真够狠的。你看的是马不敢吃，你得用炮过来挡，关键还打着车，你还来不及。对方无奈的情况下打掉这个边卒，试图对车，黑方呢强行就出来，这个棋走得很呀、啊。那么当你认为可以对车的时候呢，人家炮底下一将啊，抽刀断水啊，下一招棋啊，天地炮绝杀。这刘欢这个入局非常犀利，攻的也是有，只可惜啊。王文军这后期啊，直秀后继勃发。他开始呢势敌已弱，后面一直也有，没想到第一盘棋就输在王文军，后面居然能夺冠，这还真是个奇迹啊！这盘棋讲解的是画地为炮。2 0 2 2年的棋后赛，红方沈思凡，黑方是刘欢，双方呢是在第五轮相遇，在争夺一个进四强的机会啊，谁赢了就可以杀入决赛。咱们看一下，这是预赛最后一轮了。那么红方走的是国公炮巡河居的变化，黑方就平凤马，这儿他飞象，希望你去对兵啊，掌局可以看。那么此时红方就拐角马，七星箭要杀出，这里黑方守住啊，他不怕你冲，为什么呢？因为你冲的话，这个棋看似好像黑方这个马呀，他没有路啊，其实这边可以强行上马，你这边如果吃炮，他把车踩了，所以你肯定要走车呀，这边给你来一个对车。啊，你不对的话就没棋了，对完之后呢也没棋，这是弹子炮，所以黑方在这个局面是足可抗衡的，所以红方这时候急于杀出是没用的，那么他选择进炮，试图打出偷袭，这儿黑方进卒把车给挡住了，红方现在还是不能对，对完之后马三进二，所以话就先压住，再去对啊，黑方这时候上马踩车，吃炮可以出车看没用，吃马的话想欺负黑方。黑方就出车吃对方的炮，这边还要继续欺负马，红方当然是要补食。黑方呢气足，大局观非常强。到这以后呢，红方也只能去吃，没有办法。那么黑方掌车就是吃炮，这个炮孤军深入呀，受围了。红方调车过来解救，黑方这个炮就是不离开。那你炮车平八走不到呀，就算你车八进二，他炮二平三，你也是要失子的。所以到这里的话没有办法，红方决定上马。黑方先吃一个，上马的意思是踩掉你的马，再抓你的炮。黑方赶紧就以多欺少跟他换。红方呢，这个棋调人枪头，踩着车卧巢，那么黑方就有退回。红方先拱马，以攻代守啊，这儿黑方踩进来，因为黑方炮打着马，红方也不好处理，他金炮打车，试图浑水摸鱼。这样的话，黑方吃势啊，顶着马腿，那红方踩掉，黑方吃掉。双方交换掉之后，红方呢冲兵上马。准备呢去卧巢，黑方金炮打马，将来拱掉吃士啊，就落回。现在你少子，你要将军换炮的话，就等着输；你不换炮的话，打你边兵。所以红方只好先拱兵保存实力。这样的话，黑方就足五金，胁迫红方。红方如果将军啊，他出去，将来有炮九平七的手段，还是要吃。所以红方前进是没有路的，退回看住啊。黑方的话，这个时候退去看着中卒。这儿就对掉，换掉之后呢，毕竟黑方多子呀，那么最终的话，红方通过对兵的方式想利用黑方，黑方就看住了，红方挺边兵啊，静观其变，黑方呢就退回，再抓的话他又退啊，不着急，那么现在眼看吃着兵跑不了，只能去踩掉这个卒，吃掉兵以后呢，双方展开了一个较量，由于黑方多炮，那红方这个棋啊是相当不利的。现在黑方这个马就上来了，红方想退回来防守，其实是挡不住的。那么黑方现在平炮主要是盯着边线
现在红方就平局去保，黑方呢这个棋回马就对啊，这儿的话你换掉就是输，红方肯定不愿意换，黑方的话长车啊准备呢抢兵了，红方这个时候也是没办法，准备冲边兵去换掉，黑方呢先来一步吃马，不给你机会啊，这儿吃你一个还要吃另外一个，得势不饶人呀，一旦一换掉这个车，马炮双卒是必胜的，红方只好勉强支撑，黑方的话继续把马摁住。红方没骑走，退回是要上巷口。黑方的话，他也不着急吃这个兵啊，先退车回去，非常稳健。走这个其实不让你进去吃嘛，抢卒，你踩车他抓你一下，你前进无路呀，就退。那么退回之后呢，他就上。接下来这个棋呢，红方啊进车，他主要是防止不让你上马，顽强支撑。那黑方呢，以攻代守啊，先抓你的马。那这个顿挫走完之后呀，你就退。啊，他现在这个棋马就进来了，那么眼看马上要卧槽呀，黑方啊这里逼着红方补士，然后上马之后将军啊要垫马吃马，那你正常肯定是平局守内要出去，结果黑方这棋又走了一步落象啊，真气人呀，将军垫马吃马出去的话平炮拍一将，这棋眼看就守不住了，红方上马意思踩车啊，必要时候进可攻退可守，黑方呢这时候走了一步车的平二，他不管你啊，看你怎么走吧。现在他是要走一个卧槽一将啊，出来平炮一将，这棋就危险了。你一支势的话，点将把势破了，车还不能动。如果你先出的话，道理也是一样啊。支势的话，他这个棋卧槽一将，你还得出，上来点死了。所以最终的话，他是受制于这个卧槽马，这个棋是没法解救的啊。到这里你要回马的话，将军一填过来把马要抓死了，所以到这里生死盘不得不认输。这盘棋六环获胜，这盘棋讲解是破国交马。2022年的季后赛第五轮，红方是王文军，黑方是陈清廷，双方是西安之路对战飞象。那这个棋，红方上边马，它是一个强硬的招法，下一步是要出车。黑方正常的话进卒上马，那么上拐角马其实就是对红方的挑衅啊，明知道要出车，他还要这么走，这儿也是来者不拒啊。他有什么手段呢？就说你吃他可以看啊，那进车之后准备再打呢，他可以补士啊，现在退炮再看。看住不算啊，炮二退二还准备打车，所以你要是走炮二平六的话，就会受攻，所以红方呢暂时呢避其锋芒，不管他。那么你打的话，他这边呢随时可以离开。接下来这棋呢控制你车出不来，黑方的炮八平六出左车，红方也就补士啊，这边呢防止黑方进炮去串打，抓的话就炮二平四。现在红方下一步要拱边兵啊，黑方就先冲，红方这个棋如果不吃，黑方就会对车。所以吃掉，那么你对的话，我就冲边兵啊，现在过个兵欺负马，这儿的话出车抓炮，闪开之后呢，形成一个霸王车啊，对完车之后要吃兵，所以红方肯定不想丢这个兵啊，只好吃。黑方正常是要上马，但是这冲一步，这个马位进来比较尴尬，没有路，所以他不愿意用车吃。那这样的话就相当于把红方车放出去了，然后呢，这个棋啊，黑方上马之后，红方再压过去。这个棋红方就比较主动了，黑方进卒呢，这个棋不想给他吃啊，这儿的话吃掉就会杀过来，所以红方呢打掉，准备打中卒，黑方冲掉以后象掉，这里有一步平炮去打嘛，那正常肯定要落象，掉车又是一打，上啊平车又是一抓，再回，根据规则啊不能够长桌子，黑方这个时候就走了一步卒五进如果说求稳的话就是车四平五啊，但是仍然是比较痛苦的。因为红方将来这个棋啊，还是有很多手段在里面。比如说，红方可以上马，黑方现在捉的话，退车可以守住。现在你不能打，如果你打的话，他给你对上。虽然你看似得子，实则这里是先棋后取啊。那么这样一个棋发展下去的话，红方依然是占优。所以话，这个棋他不能先打，那他会怎么走呢？他这儿会走一个正常上马啊。正常上马的话，踩着炮，红方可以穿将。那么你走炮可以抽将啊，正常肯定是落势。现在这个棋的话，红方可以选择打车。那么你吃的话，他给你对，对完之后这个棋红方多两个边兵啊，占优。如果你平一步，他车过来杀你的底势啊。如果你直接平过来，他也是对车。所以你为了避免对车，就放中间。他一抓炮之后呀，你补士进车还是把车换掉了，所以他就靠多兵赢你啊。这个炮困住炮，所以黑方这棋啊，全盘受制。这里。他不愿意啊，这么苦，走的是卒五进一
，这样的话红方小兵就过去了，黑方的话平局想吃马，红方直接跟他换啊，因为你换掉之后减兵交换，拱掉你象掉就马上去了，所以将来再踩进去啊还踩着象，步步先手，而且这边还踩着中卒，所以说追将棋的话，那他不是不愿意轻易的讲话，就退回啊纠缠，这样红方就不跟他换了，上马，那么这儿的话对方啊选择进车要抢兵了。红方的话，这些上马，黑方现在是打车，那红方这时候就顺势横扫先军啊，吃一个，黑方也吃一个啊，跟着炮，红方就对，因为车有跟，你不能牵，这儿是白丢炮，所以正常你要换掉，换完也是被动啊，所以他不愿意，选择退车呢，就是来一个交换，那红方接受了啊，看似是交换，实则一掉车富有点将抽车的手段，你现在肯定不能吃马，那怎么办呢？也只能选择出老将了。接下来的话，红方这个马钻进去了。现在红方随时可以四子围城，黑方压力山大，上马踩车，试图反击。红方顺势一将啊，他一个以退为进，这个炮退的妙呀，炮一将就危险了。那么这时候黑方呢不敢上啊，上来你也不能将，他有车，人家将你车受不了，所以退回踩车，希望呢把车赶走，将来可以下将进老将啊，就安全了。但红方既然知道你的意图，肯定不走啊，这样的话黑方就尴尬了。这时候呢，面临一将，他过来先吃，希望骗红方去换，红方当然不换，下一步棋啊就可以支持将军了。那么对方的话选择炮进一步啊，这儿必要时候想对炮，但是目前不行，因为你军没跟啊，他是希望支持可以进老将解围。此时呢，这个棋啊，红方就支持一将，黑方支持之后呢，以为可以进去，但是呢，红方这边还有匹马，在这儿等着他，现在踩着马，马也走就将死了，去八退一。如果进老将马一丢，回马还是将，所以对方老将不能归位情况下，少一个子啊，将来的话这个马将军还得推炮，这个炮受制于人，军马也是受牵，所以全盘受制呀、啊，这个棋陈金亭不得不认输，完军获胜。